సో కంటిన్యూగా ఇప్పుడు కరీంనగర్ కోసం మాట్లాడారు కాబట్టి కంటిన్యూగా షూటింగ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ కరీంనగరే కదా ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టిందా కొంచెం లొకేషన్ చేంజ్ చేస్తే బాగుండు అని ఇలా అయినా లేదండి బోర్ ఏం కొట్టలేదు నా ఊరు కదా నాకెందుకు బోర్ కొడుతుంది సో అగైన్ ఒకటే లొకేషన్లో చేయం కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ డే మా ఒక్కొక్క లొకేషన్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ అండి అంటే ఊరిలో నువ్వు ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా ఒక మంచి మినో బడ్జెట్ తో కూడుకున్న సినిమా థియేటర్ లో రిలీజ్ కాబోతున్న సినిమా లొకేషన్ సెలెక్షన్ ఎవరిది సారీ టు ఇంట్రాక్ట్ వాళ్ళు రెక్కి చేస్తారు డైరెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ డైరెక్టర్స్ విజన్ లో నాకు ఈ లొకేషన్ కావాలి అని ఫస్ట్కి వెళ్ళి కూడా ఆర్గానిక్ లొకేషన్స్ అంటే మేము ఆల్ ది లొకేషన్స్ దట్ వి షార్ట్ ఆర్ రియల్ హౌసెస్ ఆ రెండేళ్లకు ఆ వన్ మంత్కు ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉంటుంటే మిమ్మల్ని వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మీకు మాకు ఇల్లు కావాలి మిమ్మల్ని ఏది డిస్టర్బ్ చేయము మాకు ఒక టూ మంత్స్కి ఇల్లు ఇవ్వండి అని ఆ ఇల్లు తీసుకొని బెడ్స్ ఇంట్లో కట్లర్ ఎవ్రీథింగ్ అలాగే ఉన్నాయి ఏది తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు ఆ రెండేళ్ళు షూట్ చేసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు సో అందుకే మీకు ఆ వెరీ రియలిస్టిక్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి లైక్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఈ చైన్ మార్కెట్ కానీ సో దీని బేస్ మీద ఏదన్నా ఉంటుందా ఈ ఐడియాస్ ఎవరిది డైరెక్ట్ స్టోరీ అది కూడా మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అంటాము దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అంటే ఎలా జరుగుతాయి స్కామ్స్ ఫినాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఆర్థిక నేరాలు అంటాము అవి ముందు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాకపోతే కైండ్ ఆఫ్ అంటే చేసే పద్ధతి మారింది ఆర్థిక నిరాలు ఇప్పుడు అప్పుడు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ చైన్ బిజినెస్ అని ఉండేవి ఇప్పుడు కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ వచ్చినాయి ఏనా బట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ రిలేటెడ్ టు మనీ సో దానివల్ల జరిగే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ దానివల్ల హౌ డిడ్ వీళ్ళ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి అక్కడ నుంచి హౌ డిడ్ దే తేరుకున్నారు అనేది దట్స్ పాయింట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దట్స్ నాట్ ది ఎంటైర్ స్టోరీ ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఓకే అండ్ ఈ కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా చాలా స్పెషల్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా అన్ని హ్యాండ్లూమ్స్లోనే కనిపించారు ఏంటి అసలు దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఉందా అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ వాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరైజేషన్ చిరంజీవి అంటే క్యారెక్టరైజేషన్లో దట్ వాజ్ ఆల్సో ఎ అంటే డైరెక్టర్ రాసుకున్న క్యారెక్టరైజేషన్ దట్ వాజ్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఓకే క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే కొన్ని మనం అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వీ కాంట్ టెల్ దెమ్ చిరంజీవి ఇలాంటోడు ఇలా ఉంటాడు ఇలా ఉంటాడు అంటే అతను వేసుకునే బట్టలు అతను నడిచే విధానం తన లైఫ్ చూసే పర్స్పెక్టివ్ అంతా ఇట్ ఇట్ వాజ్ డిజైన్ సో అట్లాంటి ఉన్నత భావాలు కలిగిన వ్యక్తి సొసైటీకి ఏదో చేయాలి అనుకునే అంటే ఉండే వ్యక్తి చేనేత హీ ఓన్లీ యూజెస్ దట్ కైండ్ చిరంజీవి అనే క్యారెక్టర్ It was a very good uh, characterization that the director had. That is why the director of the director personally has a sense of uh, society and a sense of responsibility. You know, the director is a visual medium. You have to do an impact and influence the cinema. In that way, in the cinema, what uh, is giving back to the society? If you want to say, why not we go with Madhya Targad Kudumbo? Why not we go with Madhya Targad Kudumbo? Why not we go with Madhya Targad Kudumbo? పోచంపల్లికి వెళ్ళి మేము ట్రావెల్ చేసి హీరో హీరోయిన్కి చిరంజీవికి విజయశాంతికి ఇక్క మన పోచంపల్లి చేనేత కాస్ట్యూమ్స్ ఇవ్వాలి సో ఇట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ టు ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద సొసైటీ ఇప్పుడు చాలా రకాల అండ్ అలాగే ఈ షరతులు వర్తిస్తాయి అనే టైటిల్ ని జస్టిఫికేషన్ చేసామని అనుకుంటున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ద హోల్ మీరు సినిమా రేపు చూస్తే యు విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఎందుకు షరతులు ఆ టైటిల్ పెట్టాల్సి వచ్చిందో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద అంటే ఒక చిరంజీవి అనే క్యారెక్టర్కు లేకపోతే విజయశాంత్ అనే క్యారెక్టర్కు కాదు సినిమాలో ఉన్న అందరి క్యారెక్టర్స్కి షరతులు పడతిస్తాయి ఓకే ట్రైలర్ చూస్తున్నంతసేపు మీ క్యారెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ మీ క్యారెక్టర్ చాలా సెటిల్డ్గా మెచ్యూర్డ్గా ఉంది సో మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు దీనికోసం హార్డ్ వర్క్ అంటే ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ యాక్టింగ్ చేయడం అదేమి ఉండదు క్రియేటివ్గా ఒక డైరెక్టర్ ఒక కథ అనుకొని ఒక క్యారెక్టర్ అనుకొని వచ్చినప్పుడు అది ఒక యాక్టర్కి చెప్పినప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ వాట్ హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ చిరంజీవి 
ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఆయన ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగితే ఒక యాక్టర్ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గివ్ ఒక డైరెక్టర్ అనుకున్న విజన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడు సో బికాస్ దిస్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ సో మచ్ ఆఫ్ నావెల్టీ నావెల్టీ అంటే మనకి ఒక ఉన్నతమైన భావాలు కలిగిన వ్యక్తి ఈ చిరంజీవి అనేటువంటి అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు యూ ఫీల్ సో హ్యాపీ మనం నిజ రియల్ లైఫ్లో అంత సెటిల్డ్గా అంత మెచ్యూర్ ఉండకపోవచ్చు అంటే ఒక ఆదర్శ ఏమంటారు ఎగ్జాంపులరీ పర్సన్ లాగా నాట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ హ్యావ్ అన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఒకలో ఉండడం అరదు సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చినప్పుడు క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు యూ వుడ్ వాంట్ టు డూ ఇట్ యూ వుడ్ యూ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్ ప్రాసెస్ సో నాకు అది వచ్చినప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ టు చిరంజీవి అంటే ఒక కొడుకు అంటే వీణలాగే ఉండాలి ఒక హస్బెండ్ అంటే వీణలాగే ఉండాలి ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి జనాలు అది ఫీల్ అవ్వాలని ఇంకా అంటే డైరెక్టర్ చెప్పిన దానికి ఇంకొక పది రెట్లు ఎక్కువ ఆలోచించి ఎలా అయితే కనెక్ట్ అవుతుందో యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నా మార్క్ ఆఫ్ ఇది ఐ గాట్ ఇన్ టు దట్ అది అది హార్డ్ వర్క్ అవ్వచ్చు క్రియేటివ్ వర్క్ అవ్వచ్చు ఇట్ కుడ్ బి ఎనిథింగ్ బట్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై హోమ్ వర్క్ చిరంజీవి క్యారెక్టర్ మీద హోమ్ వర్క్ చేసుకుని వచ్చి చేశాను అండ్ పేర్లు కూడా మేబీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అంటే అందంగా ఉన్నాయి చిరంజీవి విజయశాంతి అనేది అండ్ బెస్ట్ పేర్ అది సో దీని వెనక ఏదైనా రీజన్ ఉందా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఇట్ వాస్ హిట్ పేర్ నైన్టీస్ లో ఎవ్రీబడి ఎవ్రీబడి లవ్ దట్ కాంబినేషన్ చిరంజీవి విజయశాంతి గారు అండ్ సి డైరెక్టర్ ఇస్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఆయన మన అందరము చిరంజీవి గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నేను అదే చెప్తున్నా చిరంజీవి గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయని ఫిల్మ్ మేకర్ చిరంజీవి గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయని యాక్టర్ ఉండరేమో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ప్రాబ్లీ ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక సినిమాతోటో ఏదో యాక్షన్ తోటో డాన్స్ తోటో ఎక్కడో ఒకసారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు సో అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన వాడి డైరెక్టర్ హీ వాజ్ ఆల్సో ఆ జనరేషన్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఓకే హీ లవ్స్ చిరంజీవి అగైన్ ఎలా అయితే పోచంపల్లి వాడు ఎలా అయితే కొత్త యాక్టర్స్ నుంచి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హిజ్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ హిజ్ లవ్ టు హిజ్ లవింగ్ యాక్టర్ అతను ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అతని మార్క్ స్టైల్ ఆఫ్ మార్క్ ఉండాలి కదా సో ఆయన ఆ పాట మ్యూజిక్ సెన్స్ బాగుంది చిరంజీవి గారు చిర విజయశాంతి గారు చేసిన కొన్ని వెరీ హిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ పాటలు బాగా ఇష్టం ఆయనకి క్యారెక్టరైజేషన్ అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు వై నాట్ వి గో విత్ దీస్ నేమ్స్ ఇప్పుడు చాలా మందికి చిరంజీవి అనే పేరు ఉంటుంది ఊర్లలో మీరు చూస్తే చాలా మందికి శాంతి విజయశాంతి అని ఉంటుంది శాంతికి మార్చుకుంటూ బట్ ఆ పేరు కూడా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే అప్పుడు విజయశాంతి గారు అంత మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు అండ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది ఈక్వల్ టు మెగాస్టార్ గారికి ఉన్నంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది విజయశాంతి గారికి సో అలా ఒకటి యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ దిస్ ఈజ్ అ కమర్ష్ కమర్ ఆర్ట్ మళ్ళీ అగైన్ సినిమా ఈజ్ అ బిజినెస్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ తనకున్న ప్రేమను చూపిస్తూనే ఒక కనెక్టివిటీ ఆడియన్స్కి ఒక చిన్న ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేయాలంటే చిరంజీవి విజయశాంతి అని అంటే దానికి మించిన ఇంట్రెస్ట్ ఇంకేం క్రియేట్ చేస్తాం సో అలా వచ్చిందే ఆ థాట్ చిరంజీవి విజయశాంతి 